गुजरात हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचे कल हाती बहुतांश मतदारांनी कमळावर शिक्कामोर्तब केल्याचं चित्र पंतप्रधानांच्या स्वगृही गुजरातमधले मतदार भाजपावर सहाव्यांदा विश्वास ठेवत असल्याचा आतापर्यंतचा कल हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत ही मतदारांची भाजपला पसंतीची शक्यता सत्तापालटाची इथल्या मतदारांची परंपरा निवडणुकीचे कल हाती येऊ लागतात सकाळी मुंबई शेअर बाजार निर्देशांकात मोठी घट मात्र नंतर बाजार सावरला निवडणूक मतमोजणीचे महाराष्ट्राच्या विधानभवन परिसरातही पडसाद पंतप्रधानांच्या विकासात्मक धोरणांचा विजय असल्याची मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया दुष्काळग्रस्त धान शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याच्या मागणीसाठी विरोधक आणि सत्ताधारी सदस्यांची विधानसभेत एकमुखानं घोषणाबाजी धान शेतकऱ्यांबद्दल केंद्र सरकारची भूमिका सकारात्मक निर्णय लवकरच अपेक्षित असल्याची मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत स्पष्टोक्ती गुजरातमधल्या प्रचारात माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या संदर्भातल्या विधानावरून संसदेत गदारोळ कामकाज तहकूब मुंबईत साकेनाक्यात एका फरसाण्याच्या कारखान्याला लागलेल्या आगीत बारा कामगारांचा होरपळून मृत्यू आणि उत्तर भारतात थंडीची लाट येत्या चोवीस तासात पारा आणखी खाली उतरण्याची शक्यता नमस्कार अडीचच्या बातमीपत्रात मी माधुरी पांगे आपलं स्वागत करते आता बातम्या विस्तारानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपा अध्यक्ष अमित शहा यांचं गृहराज्य पंतप्रधानांचा झंझावाती प्रचार तर काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची सूत्र नुकतीच स्वीकारलेले राहुल गांधी यांच्या प्रचार सभांचा धडाका हार्दिक पटेल यांची प्रचारातली उडी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा करिष्मा अद्यापही तितकाच कायम राहिलाय का याविषयी अपार उत्सुकता आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे विमुद्रीकरण वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीनंतर जनमताचा कानुसा या दृष्टीकोनातून गुजरात विधानसभा निवडणूक निकालाकडे अवघ्या देशाचं लक्ष लागून राहिलं होतं गुजरात विधानसभा निवडणुकीतल्या एकशे ब्याऐंशी जागांसाठीची मतमोजणी सकाळी सुरू होताच हाती आलेले सुरुवातीचे कल भाजपा आणि काँग्रेस यांच्यात चुरस असल्याचं दाखवत होते मात्र थोड्या वेळानंतर भाजपनं जोरदार मुसंडी घेत आघाडी घेतल्यानं तिथं सहाव्यांदा भाजप सत्तेवर येईल असं चित्र आहे गुजरातमध्ये भाजपनं चोपन्न जागांवर तर काँग्रेसनं छत्तीस जागांवर विजय मिळवला तीन जागांवर अपक्ष उमेदवार जिंकलेत भाजपनं छप्पन्न तर काँग्रेसनं चव्वेचाळीस जागांवर आघाडी घेतलीय गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांनी राजकोट पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातून चोपन्न हजार तीनशे मतांनी दणदणीत विजय मिळवला पोरबंदरमध्ये काँग्रेसचे दिग्गज नेते अर्जुन मुळवाडिया यांना पराभवाचा धक्का बसलाय भाजपचे मंत्री बाबूभाई पोखिरिया यांनी त्यांचा एक मतांनी पराभव केला उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल यांनी मेहसाणा मतदारसंघात सुरुवातीच्या पिछाडीनंतर आता आघाडी घेतलीय काँग्रेसचे नेते अल्पेश ठाकोर राधनपूर मतदारसंघात भाजपच्या लावेक ठाकोर यांच्यापेक्षा आघाडीवर आहेत काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते शक्तीसिंग गोहिल पिछाडीवर आहेत गुजरात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष जितू वाघाणी आघाडीवर आहेत वडगाव मतदारसंघातून काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर निवडणूक लढवणारे अपक्ष उमेदवार दलित नेते जिग्नेश मेवाणी यांनी भाजपचे यांच्यावर आघाडी घेतलीय हिमाचल प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या अडुसष्ट जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीची मतमोजणी सुरू असून भाजपनं आघाडी घेतल्यानं सत्तापालट होईल असं चित्र दिसत आहे प्रत्येक निवडणुकीनंतर सत्तापालट करण्याची प्रथा हिमाचल प्रदेशमधल्या जनतेनं यावेळीही पाळल्याचं दिसतंय हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजपनं तीन तर काँग्रेसनं दोन जागी विजय मिळवलाय काँग्रेसचे उमेदवार अनिरुद्ध सिंग यांनी कासुमटी या मतदारसंघात विजय मिळवला काँग्रेस नेते आणि सहा वेळा मुख्यमंत्री पद भूषवलेले वीरभद्र सिंग आर्की मतदारसंघात आघाडीवर आहेत तर त्यांचे पुत्र विक्रमादित्य सिंग सिमला ग्रामीण मतदारसंघात आघाडीवर आहेत भाजपचे मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार प्रेमकुमार धुमल सुरुवातीच्या कलानुसार पिछाडीवर आहेत भाजप एकेचाळीस जागांवर आघाडीवर आहे तर काँग्रेसनं तेवीस जागी मुसंडी मारली आहे एकोणीसशे नव्वदमध्ये काँग्रेसचा पराभव करून भाजपनं तर एकोणीसशे त्र्याण्णवमध्ये काँग्रेसनं भाजपचा पराभव करत सत्ता काबीज केली एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णवमध्ये भाजपनं हिमाचल विकास काँग्रेसच्या मदतीनं सत्ता स्थापन केली तर दोन हजार तीनमध्ये काँग्रेसनं राज्याची सूत्रं हाती घेतली दोन हजार सातमध्ये भाजप पुन्हा सत्तेवर आला गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणूक निकालात भाजप आघाडीवर असल्याचे कल हाती येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विजय दर्शवणारी व्ही ही खूण दर्शवत संसदेत प्रवेश केला हिमाचल आणि गुजरात विधानसभा निवडणुकांचे निकाल म्हणजे मोदी सरकारच्या धोरणांना जनतेची सहमती आहे हे सिद्ध होत असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी म्हटलं आहे 
हम लोगों की अपेक्षा के अनुरूप ही चुनाव परिणाम आ रहे हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश में दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है लेकिन और बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी गवर्नमेंट बनेगी जो जो हमारे उम्मीदवार जीते हैं सबको मैं धन्यवाद देती हूं और कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है परिश्रम किया है और पेज प्रमुख तक हम पहुंचे थे वे भी काफी प्रयास सब लोगों ने किया था वो भी धन्यवाद के पात्र है गुजरात की शानदार विजय और हिमाचल को कांग्रेस से छीनना ये उनके चमत्कारी नेतृत्व में जनता के विश्वास का परिणाम है नरेंद्र भाई का हम सब अभिनंदन करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी वो परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं प्रयत्नों की परिसीमा करते हैं कुशल रणनीतिकार हैं उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है विकास हा आपल्या पक्षाचा मंत्र आहे म्हणूनच जनता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समवेत असल्याची प्रतिक्रिया केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी व्यक्त केली गुजरात आणि हिमाचल विधानसभा निवडणूक निकालात भाजपनं मुसंडी मारल्यामुळे भाजप कार्यालयांमध्ये जल्लोषाचं वातावरण आहे मिठाई वाटत कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं कार्यालयांबाहेर जल्लोष करताना दिसले निवडणुकीचे कल हाती येऊ लागताच सकाळी मुंबई शेअर बाजार निर्देशांकात मोठी घट झाली मात्र नंतर बाजार सावरला गुजरात निवडणुकीचे कल नकारात्मक असण्याच्या शंकेच्या पार्श्वभूमीवर सकाळी मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक आठशे सदुसष्ट अंकांनी कोसळून बत्तीस हजार पाचशे पंच्याण्णववर उघडला नंतर मात्र भाजपच्या विजयाचे संकेत मिळू लागल्यावर निर्देशांकानं दोनशे एकसष्ट अंकांची ओसळी घेतली आणि दुपारी बाराच्या सुमाराला तेहतीस हजार सातशे चोवीसची पातळी गाठली राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांकही सकाळी दोनशे अठ्ठावन्न अंकांनी कोसळला मात्र दुपारपर्यंत तो ब्याऐंशी अंकांनी उंचावून त्यानंही दहा हजार चारशेच्या पुढे मजल मारली विनिमय बाजारातही निवडणूक निकालांचे समांतर पडसाद उमटत राहिले गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणूक निकालांचे पडसाद नागपुरात सुरू असलेल्या विधीमंडळाच्या अधिवेशनातही दिसून आले हा विकासाचा विजय आहे जनतेचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरचा विश्वास आहे पंतप्रधान आणि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह यांच्या नेतृत्व गुणांचा विजय आहे अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली हिमाचलच्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षाला अभूतपूर्व यश मिळालंय या यशान एक गोष्ट अधोरेखित झाली आहे की भारतातल्या कुठल्याही राज्यातला सामान्य माणूस हा देशाचे पंतप्रधान माननीय मोदीजींच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा आहे हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपची मुसंडी म्हणजे देशातली जनता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समवेत असल्याचं सिद्ध होत आहे अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केली नागपूर विधानभवनात आले असताना ते आज पत्रकारांशी बोलत होते नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली त्या ठिकाणी अत्यंत चांगल्या पद्धतीचा प्रचार होता आणि आमची अपेक्षा होती की आम्हाला एकशे पंधरा सोळा जागा मिळतील परंतु त्या ठिकाणी आता एकशे दहा पर्यंत आकडा काय गेलेला आहे आणि त्या ठिकाणी पूर्णपणे बहुमत भारतीय जनता पार्टीला मिळालेलं आहे दुष्काळग्रस्त धान उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा सरकारकडून त्यांना तातडीनं आर्थिक मदत मिळावी या मागणीसाठी आज विधानसभेत विदर्भातले सत्ताधारी आणि विरोधी आमदार एकवटले घोषणाबाजी करत हे सदस्य हौद्यात उतरल्यानं आणि गोंधळ थांबवून जागेवर बसण्याच्या अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी वारंवार केलेल्या सूचना न ऐकल्यानं कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब करावं लागलं विदर्भात गडचिरोली भंडारा गोंदिया आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात कमी पाऊसमान झाल्यानं शेतकरी अडचणीत आलाय 
गरज पडल्यास दुष्काळाचे निकष बदला अशी मागणी करण्यात आली या धान उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरी दहा रुपये देण्याची मागणी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली केंद्रीय कृषी मंत्र्यांसमवेत शरद पवार यांची चर्चा झाली आहे मदत करण्याबाबत केंद्राची भूमिका सकारात्मक असून लवकरच निर्णय अपेक्षित असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं सर्व धान उत्पादक भागातल्या आमदारांची तातडीनं बैठक घेऊन अधिवेशन संपण्यापूर्वी मदत जाहीर करणार असं कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी सदनात सांगितलं राज्यावर सध्या चार लाख चौसष्ट हजार कोटी रुपयांचं कर्ज असलं तरी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही अशी ग्वाही वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधान परिषदेत दिली काँग्रेसचे आनंदराव पाटील यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला ते उत्तर देत होते कर्जमाफीसाठी लागणारा निधी पूर्णपणे राज्य सरकार देणार असून केंद्राकडून मदत मिळणार नाही असं त्यांनी स्पष्ट केलं राज्य आर्थिक डबघाईला आलं असूनही वित्तमंत्री सभागृहाची दिशाभूल करत आहेत असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील तटकरे यांनी केला केसरकर यांनी तटकरे यांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले राज्याला सहा लाख एकोणीस हजार कोटी रुपयांची कर्ज घेण्याची मर्यादा आहे या मर्यादेत राहूनच आतापर्यंत कर्ज घेतलंय कोणत्याही योजनेच्या निधीत राज्य सरकारनं कपात केलेली नाही असं ते म्हणाले एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या जारी झालेल्या अहवालानुसार राज्यात यंदाच्या एप्रिल महिन्यात एक हजार दोनशे छत्तीस बालमृत्यूंची नोंद झाली मात्र हे बालमृत्यू कुपोषणामुळे झाले नसून विविध आजार आणि संसर्गजन्य आजार यामुळे झाल्याची माहिती महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधान परिषदेत दिली राज्यातल्या दिव्यांगांच्या एकशे तेवीस शाळा आणि त्यातल्या विद्यार्थ्यांना परिपोषण तर कर्मचाऱ्यांना त्वरित पदमान्यता देऊन वेतन सुरू करावं या मागणीसाठी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर भाजपा शिक्षक आमदार नागोर गाणार आणि आमदार मेघा कुलकर्णी यांनी आंदोलन केलं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरात विधानसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या संदर्भात केलेल्या विधानावरून संसदेच्या दोन्ही सदनात आज गदारोळ झाला या मुद्यासह इतर मुद्यांवरून गोंधळ झाल्यानं लोकसभेचं कामकाज अखेर दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं त्याआधी केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी दोन हजार सतरा अठरा या वर्षासाठीच्या सहासष्ट हजार एकशे तेहतीस कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांचा दुसरा टप्पा सदनासमोर मंजुरीसाठी ठेवला राज्यसभेतही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विधानावरून गदारोळ झाला पंतप्रधानांनी केलेल्या विधानासंदर्भात स्पष्टीकरण द्यावं अशी मागणी करत काँग्रेसचे सदस्य हौद्यात उतरले त्यामुळे उपाध्यक्ष पी जे कुरियन यांनी सभागृहाचं कामकाज दुपारपर्यंत तहकूब केलं त्यानंतर कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतरही गदारोळ कायम राहिल्यानं अखेर दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब करण्यात आलं काँग्रेसचे आनंद शर्मा यांनी नियम दोनशे सदुसष्ट अन्वये दिवसभराचं कामकाज बाजूला ठेवून यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी दिलेली नोटीस फेटाळण्यात आली प्रत्येक नोटीस फेटाळण्यात येणं हे स्वीकारार्ह नाही असं विरोधी पक्षनेते आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांनी सांगितलं बळीराजाला संजीवनी देणारे सगळे प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण केले जातील अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अकोल्यात दिली केंद्र सरकारच्या बळीराजा जलसंजीवनी योजनेचा शुभारंभ काल अकोला जिल्ह्यात गांधीग्राम इथं झाला त्यावेळी ते बोलत होते अकोल्यातल्या एकूण एक लाख साठ हजार लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सातशे अठ्ठावीस कोटी रुपये जमा झाले असून प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला कर्जमाफी मिळवून देऊ असं ते म्हणाले शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर मोठ्या प्रमाणावर सिंचन सुविधा उपलब्ध होणं गरजेचं आहे असं केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी यावेळी सांगितलं शेतकरी हिताचे सगळे प्रकल्प राज्य सरकारनं एका वर्षात पूर्ण करावेत असं सांगून गडकरी म्हणाले की या कामी केंद्र सरकार निधी कमी पडू देणार नाही गुजरातचे निकाल हे अपेक्षित निकाल असून दलित मुस्लिम मतदारांनी केलेल्या मतदानामुळे भाजपला गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशात विजय मिळाल्याचं मत रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष खासदार रामदास आठवले यांनी व्यक्त केलं ते आज नागपुरात पत्रकार परिषदेत बोलत होते गुजरातमध्ये पटेल आणि पाटीदार समाजानंही भाजपला मतदान केलं असून नरेंद्र मोदींचं नेतृत्व हे मजबूत नेतृत्व आहे असं ते म्हणाले मराठी विज्ञान परिषदेच्या बावन्नाव्या अखिल भारतीय मराठी अधिवेशनाचा काल समारोप झाला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नेरूर इथं आयोजित हे अधिवेशन जैवविविधता संवर्धनातून शाश्वत जीवनमान या विषयाला समर्पित होतं तीन दिवस चाललेल्या या अधिवेशनात भाऊ काटदरे यांनी कासव संवर्धन संजीव करपे यांनी बांबू संशोधन आणि डॉक्टर सारंग कुलकर्णी यांनी सागरी जैवविविधता याविषयी उपस्थितांना मार्गदर्शन केलं केंद्रीय उद्योगमंत्री सुरेश प्रभू यांनी अधिवेशनाच्या समारोपानिमित्त दृकश्राव्य संदेश पाठवला 
शेती पाण्याची उपलब्धता अशा सामाजिक विषयांसाठी विज्ञानाचा उचित वापर व्हावा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली पण मात्र अजूनही लोकांमध्ये प्रबळ करण्याची गरज आहे ते करण्यासाठी या परिषदेने जे अनेक वर्षापासून जे अथक प्रयत्न केले आहेत त्यांना प्रथम मी सर्वपासून त्यांना धन्यवाद देतो त्यांचं अभिनंदनही करतो मला वाटतं विज्ञानाच्या माध्यमातून शेतीची प्रगती विज्ञाच्या माध्यमातून समाजाची प्रगती विज्ञाच्या विज्ञानाच्या माध्यमातून औद्योगिकरण विद्यार्थ्याच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक प्रश्न मग ते पाण्याशी निगडीत असतील आपल्या दैनंदिन जीवनाशी निगडीत असतील अशा अनेक प्रश्नांवर आपण मार्ग काढू शकतो हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याचं कामकाज समाधानकारक झालं नाही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकार ठोस निर्णय घेत नाही त्यामुळे दुसऱ्या आठवड्यात सरकारला पुन्हा धारेवर धरण्याचा इशारा माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला सोलापूर जिल्ह्यातल्या अकलूज इथं काल सहकार महर्षी शंकरराव मोहिते पाटील यांच्या जन्मशताब्दी निमित्तानं आयोजित कार्यक्रमानंतर ते बोलत होते साखर कारखाने सुरू झाल्यानंतर अवघ्या दीड महिन्यात साखरेचा भाव कमी झाला त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत येत आहेत यासाठी सरकारनं साखर आयातीवर जास्तीचा कर लावावा आणि व्यापाऱ्यांना साठा करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली हिंदू आणि मुस्लिम समुदाय संकट काळात एकजुटीनं उभे राहतात मात्र संकट निघून गेल्यावर एकमेकांचे शत्रू म्हणून समोरासमोर उभे ठाकतात ही खेदाची गोष्ट आहे असं प्रतिपादन शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केलं ते काल मुंबईत ऑल इंडिया इन्सानियत अभियान परिषदेत बोलत होते भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यादरम्यान एकोणीसशे सोळामध्ये लखनौ करारानं सुरू झालेल्या हिंदू मुस्लिम एकता पर्वाला एकशे एक वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अल इन्साफ या संस्थेनं मुंबईत या परिषदेचं आयोजन केलं होतं यावेळी भाजपा प्रवक्त्या श्वेता शालिनीही उपस्थित होत्या जायंट इंटरनॅशनल संस्थेला असलेला अनेक वर्षांच्या सेवा कार्याचा वारसा पूर्ण निष्ठेनं आजही पुढे जात आहे असं राज्यपाल चे विद्यासागर राव यांनी सांगितलं ते काल मुंबईत जायंट इंटरनॅशनलच्या त्रेचाळीसाव्या आंतरराष्ट्रीय अधिवेशनात बोलत होते या संस्थेनं अनेक क्षेत्रात मानवतावादी भूमिकेतून कार्य केलं असल्याचं राज्यपाल म्हणाले उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या जायंटना यावेळी गौरवण्यात आलं या कार्यक्रमाला शायना एनसी आमदार मंगल प्रभात लोढा अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे मनोज तिवारी आदी मान्यवर उपस्थित होते निरंकुश सत्तेचा हव्यास आणि अहंकार यामुळे तालिबानी वृत्तीचा जन्म होतो अशावेळी लेखक आणि कलावंतांनीच त्याविरुद्ध आवाज उठवला पाहिजे अशी अपेक्षा एक्याण्णवव्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे नियोजित अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी व्यक्त केली ठाणे मराठी ग्रंथसंग्रहालयातर्फे आयोजित सत्कार समारंभात ते काल बोलत होते लेखक कलावंतांनी उठवलेला असा आवाज म्हणजे पक्षीय भाष्य नसून राष्ट्रीय भाष्य असतं असं ते म्हणाले ग्रंथसंग्रहालयाचे विश्वस्त क्रू सोमण यांच्या हस्ते देशमुख यांचा सत्कार करण्यात आला अतिक्लिष्ट शस्त्रक्रिया दुर्बिणीद्वारे करण्याचं तंत्र म्हणजे लॅप्रोस्कोपी लातूरमध्ये तीन दिवसांपासून चाललेल्या लॅप्रोस्कोपी विषयक राष्ट्रीय कार्यशाळेचा काल समारोप झाला भारतीय लॅप्रोस्कोपी संघटना अखिल महाराष्ट्र लॅप्रोस्कोपी संघटना आणि लातूर लॅप्रोस्कोपी संघटनांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या या कार्यशाळेत बांगलादेश आणि दुबईसह देशभरातले पाचशेपेक्षा जास्त डॉक्टर सहभागी झाले गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियांविषयीच्या या कार्यशाळेत तज्ज्ञ डॉक्टरांनी मार्गदर्शन केलं तसंच चोवीस शस्त्रक्रियांचं प्रात्यक्षिकही दाखवण्यात आलं काही शोध निबंधही सादर करण्यात आले अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती ग्रामीण भागापर्यंत पोचवण्याचा उद्देश या कार्यशाळेमुळे सफल झाल्याची प्रतिक्रिया आयोजक आणि सहभागी डॉक्टरांनी व्यक्त केली आज प्लास्टिकच्या अतिवापरानं मानवी जगण्यालाच धोका निर्माण झालाय प्लास्टिकमुळे जमीन आणि पाण्याचं प्रदूषण वाढत असल्यानं पर्यावरणाचं मोठं नुकसान होत आहे अशा प्लास्टिकच्या वापरावर राज्यात पूर्णपणे बंदीचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे त्याची अंमलबजावणी येत्या गुढीपाडव्यापासून केली जाणार आहे जगाला आज विविध समस्यांनी ग्रासला आहे त्यात प्लास्टिकचा होणारा अतिवापर आणि त्याचे पर्यावरणावर होणारे दुष्परिणाम यामुळे जगभरात सध्या चिंतेचं वातावरण निर्माण झालंय या समस्येविरोधात विदेशात अनेक मोहिमा उभारून त्या यशस्वी देखील झाल्या आहेत भारतात देखील सरकारतर्फे प्लास्टिक बंदी करण्याच्या दिशेनं पावलं उचलण्यात येत आहेत 
मात्र प्लास्टिक अतिवापरामुळे निर्माण झालेली गंभीर स्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी दैनंदिन वापरातून पूर्णपणे प्लास्टिक बंदी होणं आवश्यक आहे आज बाजारात रस्त्यांवर तसंच पर्यटन स्थळांसोबतच विविध सार्वजनिक ठिकाणी प्लास्टिक कचरा सर्रासपणे पडलेला दिसतो त्यामुळे जल प्रदूषण तर होतच शिवाय वन्य प्राण्यांच्या जीविताला देखील धोका निर्माण झाला आहे प्लास्टिकचे दुष्परिणाम पाहता केवळ त्या संबंधित कायदे होणं आवश्यक नाही तर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणंही आवश्यक बनलं आहे प्लास्टिक कचऱ्याबाबत त्याच्या वापराबाबत प्रत्येक नागरिक तसंच सामाजिक मानसिकतेत बदल होणं गरजेचं आहे तसं झालं तरच प्रदूषणाला पूर्णपणे आळा बसू शकेल साहित्यिक हा विद्रोही असला पाहिजे त्यांनी दलित समाजावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडली पाहिजे असं मत ज्येष्ठ लेखक डॉक्टर प्रकाश रेड्डी यांनी मांडलं लोककला सांस्कृतिक चळवळ संस्थेच्या वतीनं नाशिकमध्ये दिंडोरी इथं तिसरं दलित आदिवासी भटके ओबीसी संयुक्त साहित्य संमेलन भरवण्यात आलं त्यावेळी ते बोलत होते मुस्लिम राज्यकर्त्यांनी त्यांच्या राजवटीत दलित समाजाच्या हिताचे निर्णय घेतले होते ही बाब समाजासमोर कधीच आणली गेली नाही अशी खंत लेखक सरफराज शेख यांनी व्यक्त केली संमेलनाआधी ग्रंथदिंडी काढण्यात आली चित्रकलाकृती वारली चित्रकलेचं प्रदर्शनही भरवण्यात आलं तसंच बहुजनवादी साहित्य क्रांतीचे कोळ आणि बंडाचे मूळ या पुस्तकाचं प्रकाशनही यावेळी झालं तबलाभूषण उस्ताद बाबासाहेब मिरजकर यांच्या स्मरणार्थ सांगलीत काल संगीत संमेलनाचं आयोजन करण्यात आलं यामध्ये कर्नाटकचे प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कृष्णेंद्र वाडीकर नागपूरचे ख्यातनाम तबलावादक पंडित संदेश पोपटकर सुप्रसिद्ध सतारवादक उस्ताद रफिक खान आणि मिरजेचे प्रसिद्ध तबलावादक मनमोहन कुंभारे अशा दिग्गज कलाकारांनी सांगलीकर रसिकांना मंत्रमुग्ध केलं भावे नाट्यगृहातल्या या संगीत पर्वणीत तबला आणि सतारीच्या जुगलबंदीला जाणकार श्रोत्यांनी जोरदार दाद दिली शास्त्रीय संगीताबद्दल अभिरुची वृद्धिंगत करणाऱ्या सिंधुदुर्गच्या गंधर्व फाउंडेशनच्या वतीनं नाशिकची युवा शास्त्रीय संगीत गायिका देवश्री नवघरे हिला काल युवा गंधर्व सन्मान दोन या पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं पंडित जितेंद्र अभिषेकी यांचे शिष्य पंडित समीर दुबळे यांच्या हस्ते देवश्रीचा गौरव करण्यात आला त्यानंतर या पुरस्कार विजेतीच्या गायनाची मैफल रंगली यामध्ये शास्त्रीय उपशास्त्रीय अभंग आणि नाट्यगीतांचाही रसिकांनी आस्वाद घेतला मुंबईच्या षण्मुखानंद संगीत सभेद्वारे प्रख्यात सारंगीवादक पद्मविभूषण पंडित रामनारायण यांना काल अठरावा श्री षण्मुखानंद राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करण्यात आला मुंबईतल्या षण्मुखानंद सभागृहात या पुरस्कार सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं हिंदू संगीत गायिका मुग्धा वैशंपायन तसंच कर्नाटकी संगीतातले प्रसिद्ध गायक कुन्नकुळी बालमुरलीकृष्ण आणि सविता नरसिंहन यांना यावेळी षण्मुख संगीत शिरोमणी पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं राष्ट्रीय एकात्मता श्रमप्रतिष्ठा देशभक्ती अशा उच्च नीतीमूल्यांच्या जोपासनेसाठी मुंबईत लालबाग परळच्या डॉक्टर शिरोडकर हायस्कूलमध्ये काल राहुटी मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं यावेळी पास्ट फॉर फ्युचर या संस्थेतर्फे माजी विद्यार्थ्यांनाही या राहुट्या उभारण्याची संधी देण्यात आली यामध्ये स्त्री भ्रूण हत्या आणि महिलांवरचे अत्याचार याविषयी जनजागृती करण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला विविध राज्यांच्या भौगोलिक वैशिष्ट्यांसह सांस्कृतिक ठेवा आणि तिथल्या महान विभूतींविषयी माहिती देणाऱ्या राहुट्या या मेळाव्यात उभारण्यात आल्या येशू ख्रिस्ताच्या कार्याची माहिती लोकांना व्हावी यासाठी नागपुरात काल एका स्कूटर रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं बिशप पॉल दुपारी यांनी रॅलीला हिरवा झेंडा दाखवला आणि सेंट उर्सुला शाळेच्या पटांगणातून रॅलीला सुरुवात झाली या रॅलीत ख्रिस्ताच्या जीवनातले अनेक प्रसंग वेगवेगळ्या पद्धतीनं दाखवण्यात आले त्यानंतर बिशप पॉल यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केलं मुंबईत अंधेरी उपनगरातल्या साकिनागा भागात खैरानी रस्त्यावरच्या एका फरसाण कारखान्याला लागलेल्या आगीत बारा जणांचा होरपळून मृत्यू झाला 
अग्निशमन दलाच्या बारा गाड्या आणि पंधरा बंबांनी प्रयत्न करून आगीवर नियंत्रण मिळवलं मात्र कारखाना पूर्णपणे जळून खाक झाला पहाटे चारच्या सुमाराला आग लागली तेव्हा बाहेर झोपलेले लोक पळून जाऊ शकले मात्र कारखान्यात झोपलेल्या बारा जणांना जीव वाचवता आला नाही या सर्वांचे मृतदेह राजावळी रुग्णालयात नेण्यात आले महापालिका आयुक्त अजय मेहता यांच्यासह स्थानिक नगरसेवक आणि पोलीस उपायुक्तांनी रुग्णालयाला भेट देऊन माहिती घेतली या दुर्घटनेसंदर्भात सरकारनं निवेदन द्यावं अशी सूचना विधानसभा अध्यक्षांनी सदनात केली उत्तर भारतातल्या अनेक राज्यात कडाक्याची थंडी पडली आहे येत्या चोवीस तासात उत्तर प्रदेश हरियाणा राजस्थान पंजाब चंदीगड आणि दिल्लीच्या अनेक भागात थंडीचा कडाका आणखी वाढेल असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे पश्चिम हिमाचल क्षेत्रातही काही ठिकाणी थंडीचा प्रभाव आहे राजस्थानमधल्या चुरू आणि मध्य प्रदेशातल्या ग्वाल्हेरमध्ये किमान तपमानाची नोंद करण्यात आली राज्यातही अनेक ठिकाणी थंडीची लाट आहे नांदेड बुलडाणा आणि उस्मानाबादमध्ये थंडीचं प्रमाण वाढलंय नाशिक जिल्ह्यात तपमापकाचा पारा दोन पूर्णांक दोन अंशानं घसरला असून वातावरणातला गारठा वाढलाय निफाड तालुक्यात सर्वाधिक थंडी आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही पारा उतरला असून थंडी वाढली आहे गुजरात हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचे कल हाती बहुतांश मतदारांनी कमळावर शिक्कामोर्तब केल्याचं चित्र पंतप्रधानांच्या स्वगृही गुजरातमधले मतदार भाजपावर सहाव्यांदा विश्वास ठेवत असल्याचा आतापर्यंतचा खल हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीतही मतदारांची भाजपला पसंतीची शक्यता सत्ता पालटाची मतदारांची परंपरा निवडणुकीचे कल हाती येऊ लागतात सकाळी मुंबई शेअर बाजार निर्देशांकात मोठी घट मात्र नंतर बाजार सावरला निवडणूक मतमोजणीचे महाराष्ट्राच्या विधानभवन परिसरात ही पडसाद पंतप्रधानांच्या विकासात्मक धोरणांचा विजय असल्याची मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया दुष्काळग्रस्त धान शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याच्या मागणीसाठी विरोधक आणि सत्ताधारी सदस्यांची विधानसभेत एकमुखानं घोषणाबाजी धान शेतकऱ्यांबद्दल केंद्र सरकारची भूमिका सकारात्मक निर्णय लवकरच अपेक्षित असल्याची मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत स्पष्टोक्ती गुजरातमधल्या प्रचारात माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या संदर्भातल्या विधानावरून संसदेत गदारोळ कामकाज तहकूब मुंबईत साकीनाक्यात एका फरसाणाच्या कारखान्याला लागलेल्या आगीत बारा कामगारांचा होरपळून मृत्यू आणि उत्तर भारतात थंडीची लाट येत्या चोवीस तासात पारा आणखी घसरण्याची शक्यता या बरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया संध्याकाळी पाच वाजता सह्याद्री वाहिनीवर नमस्कार